Buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Ay, aquí hombre. vamos, RD. Holguín, mm. buenos días. Jay, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Julio. Buenos días, Jay. Un placer Pero, estar aquí para. Espérate, yo no te, yo, yo no te escucho. Eh, propia de nuestro país. Qué vaina, ¿por qué tú Un conocedor de del, bajo, de bajo, del bajo mundo, de el nuestro... profesor aquí. No, 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 no. Lo Está pasado. claro. Eh, no, ¿qué va? Eh, no, te ponga, no eh, te tú ponga. sabes que lo que pasa, eh, y, y, eh, antes de entrar en tema, Ajá. que la gente entiende, eh, la gente entiende que cuando uno, el que uno viviera a los 80 y adorara o adore esa, esa, no, se esa década, uh -huh. la gente entiende que, que uno no tiene conocimiento de lo que pasa ahora. Lo que pasa es que la década de los 80 es insuperable en muchos aspectos y uno de ellos es el aspecto musical. La música, ¿no? No, la música no la supera nadie. Y tan, eh, dicho por los entendidos. Yo creo que la música en los 80, al igual que otros fenómenos sociales, tuvo un punto de clímax. Y a partir de ese punto de clímax, lo que sucedió fue lo siguiente, que se le ponía más calidad y okay. había conocimiento en la música, por sí. ejemplo. Bueno, pero ya, ya tuviste todos los elementos que son determinantes sí. para que algo se calidad necesite. Y eso, calidad exactamente. Sí. Y si tú analizas los fenómenos tanto sociales como culturales, los 80 fue una, una de las décadas de la, mayor riqueza. La mejor para mí. Sí. De, la mayor mejor. Riqueza, de mayor riqueza de la historia contemporánea en todos los aspectos. Exacto. En Primero la aspecto. tecnología comenzó en los 80. A, sí. a explotarse, Vamos ¿verdad? A o, o comenzó este ascenso eh, imparable, podríamos decir, en los 80. Eh, y no es coincidencia que fuera en todos los, eh, en todos los géneros no. musicales que a los 80 mataron. A nivel, a nivel mundial... <ríe> Hablando de música, la década de los 80 eh, ha, ha sido y será la mejor de todos los tiempos, porque ahí los artistas, productores, todo lo que se, se todo ese engranaje, había calidad. No es que estoy diciendo que ahora. Habi no, había disparates. No, no sí, sí, pero mm, pocos. Pocos, sí. Pero ahora abundan más los disparates que la buena calidad. Por, porque, como decía Julio, para tú triunfar, eh, me digo, como decía en cuanto a la calidad. Tú necesitabas imprimir la calidad a una música o a un tema musical. Obligado. Ahora sí, cualquiera sí. se mete a un estudio y no, te saca... Una, eh, la, una lata vieja. Cacho, y te saca bolo. El autotune, una vaina. Y una esa, cosa. Cacho, te sale de ahí. Antes, 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 antes se, se cantaba. Claro. Lo único di, di, disparatoso y toyoso de, de los 90, que para mí fueron los, los, los ujeveros, fue el dúo... Eh, eh, Van, eh, Vanela. Vanela pero, déjame es, decir, Vanela. pero déjame decirte Vanela. algo. Lo han reivindicado. Sí, no, ellos tuvieron. Lo han reivindicado. Sí. Él no debió suicidarse. Si no, ellos se quedan vivos no. y fueran fenómenos, Mili Vanili. Mili pero... Vanili, que sí. no cantaban ellos. No, pero ellos. que ahora no está, hay muchos que no están cantando. Para que tú veas, no, pero para que tú veas cómo son las cosas, él, quien, lo, quien lo descubrió a ellos y el productor que producía era el que montaba la voz. ¿eh? Déjame, déjame decirte que hay un listado. De, de, de artistas que los reivindican que uh -huh. se han descubierto que no son ellos que cantan entonces lamentablemente ellos cayeron en los vicios y uno de ellos no. eh, dispuso de su vida pero si, eh, si hubiesen seguido no y la depresión y cuando se tapó recuerda que ellos ganaron un Grammy uh -huh. y tuvieron que <risa> que, que no que, devolverlo, que, devolverlo. que no se devolvieron. atribuye se atribuye que el manager uh -huh. fue que no uh -huh. supo defender uh -huh. el asunto ¿eh? no pero que, y qué se va a defender si ellos no, pero, el, 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 no ellos no eran los que cantaban no, no, no. Mi, mi, miren le voy a explicar algo qué pasó en los 80 Ajá. la tecnología que se venía desarrollando en los 70 toda esa fantasía que se veía en el cine sí. era tecnología en desarrollo por ejemplo eso de Dick Tracy, que Dick Tracy. Por, por un reloj, sí, sí. Que, que los Jackson que venían con un carro, con una sí, teletransportación, sí, claro. que se está, por un dispositivo claro. como este. Sí. Entonces era tecnología en desarrollo. La tecnología en desarrollo trae como consecuencia también la creación del Internet, una ah, World Wide Web, 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 que se desarrolló en una universidad, que era la me, forma de comunicarse del ejército, del ejército norteamericano. Entonces, todos esos avances tecnológicos que estaban en desarrollo fruto de la Guerra Fría, que todo eso era para sí. ser utilizado en conflicto. ¿eh? Uh -huh. Ajá. Y en el, en los, eh, desarrollándose a finales de los 60, en los 70 comenzaron a buscar las variantes y en los 80 que explota uh -huh. y que toda esa tecnología llega al mundo y se populariza sí. o comienza a popularizarse. Por ejemplo, tú tienes el primer celular que llega a Latinoamérica, llegó a Puerto Rico. 
y el gobernador de Puerto Rico de 1982 es el primer ciudadano que utiliza un celular para esta eh, parte del mundo, para eh, el Caribe. ¿Cómo se llamaba? ¿Rocío? No. Eh, no, no, no era Rocío. No. Yo digo ahorita... 80 me acuerdo ahorita. por ahí. Eh, 82, vamos, 82. Vamos a buscarlo por ahí, sí. Eh, Romero Barceló. Romero. Ah, Romero Barceló. Que bebía, Romero Barceló. bebía mucho. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Romero Barceló. Sí. Entonces... Recuerdo aquel anuncio del año 1982 donde ese señor salía con un celular y todo el mundo está así. Wow. Wow. Pero oh. en República Dominicana eso no había llegado No, todavía. no, va a seguir. Aquí llegan los celulares a partir del año 93. 93, 93 que que, 11 años después. Que es contraproducente porque déjame decirte que mucha gente no sabe que nosotros en América Latina en cuanto a telefonía... Ahora. No, no, no. No, Ahora, esa, no, no, no perdón, no, perdón. No, no, perdón no, ey, ey, déjame hablarte. Ahora. Perdón, no, no, déjame hablarte. No, no, déjame hablarte. Vamos a ver. con conocimiento ey, de causa. Ey, Yo pertenecía a esa compañía. ¿A Hola América Cable Radio? No, no, no. ¿A cuál? A, la, a Codetel. Ah, claro, Codetel. Codetel. Nosotros éramos el cuarto país en América Latina en ¿Cómo? avance de ¿Cómo? lo que era telecomunicación. Solamente estaba por encima de nosotros. Estados Unidos, uh -huh. Canadá y Chile. Te digo una cosa, estábamos más avanzados que México, que España, para ponerte tres países, y que el mismo Brasil. En cuanto a, te a, a telefonía y comunicación. Eh, a, te no, en telecomunicación. En telecomunicaciones. Ah, sí, bien. En telefonía. Bien. Vamos, vamos, vamos para pa, pa no... En telefonía ah. residencial, incluso. Eh, lo de Hola América Cable and Radio era un cable que iba desde aquí hasta Puerto Rico. Sub, sub, Usted me ah, puede terran, no, 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 subterráneo. No, no, no. Submarino. Submarino, perdón. Sí, yo recuerdo. Una fibra ¿no? óptica, sí, que todavía existe esa vaina. Sí, eh, debo decirle. Todavía. todavía existe. Que hace un par de meses hubo como un fallo. Un, un fallo. Cosa, con una, sí, sí, un lío con esa vaina. Sí. sí, entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que sucede, para aclarar un poco y darle crédito a lo que Orlando dice, es que Brillante. la clase gobernante de la época no tenía visión. Sí. Y era Balaguer. El viejo era ciego, el viejo era ciego. Yo te iba a decir eso. El viejo era ciego. Es verdad. Aquí no había apertura. Aquí éramos una aldea. Y mientras más embrutecido estaba el dominicano, y mientras más eh, empobrecido en cuanto al conocimiento y culturalmente hablando, más convenía a quienes dirigían los destinos de este país. Ah. Aunque se escuche como una utopía, esa era la realidad de la época. Ay, Dios. Claro, ¿Bala, ¿Bala que no tenía aislado? No, 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 sí, no tenía. Mundial... Pero, claro. A, a, no era, a, a, habló y cemento. Oye, oye, oye bien. Y no era malo, ¿eh? No, 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 no te voy a explicar no algo. Te voy a explicar algo. No era su intención, era su forma. Oye bien, ¿Mm? la forma de ver el Estado y de gobernar que viene de una manera rudimentaria a raíz de la, de la época de Trujillo, Balaguer tenía sus maneras. Sí, Balaguer sí. llevaba a este país como una finca en, una, un, en un cuaderno. Así es verdad. Sí, sí. 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 Eh, eh, eh. No, la, eh, la cuenta pública pa, era así. Y no se le iba pare, una. Parecía, parecía un rifero. Pero, sí, pero déjame, sí, déjame sí. hacer una acotación con eso que tú dijiste de Blo y Cemento y qué sí, sé cuánto. No, pero bien. Yo, igual que al dúo aquel que mencionamos, sí. Emilio Vanilli, a Balaguer lo, lo reivindicaron. No, hubo Porque que hacerlo, yo hubo te que digo una cosa, sin ese mirador del sur, ah, no, espérate, el sin ese, norte, el del norte, el, norte, el del este, las mismas, las mismas, ¿cómo la, se llama? Las vías de acceso, las vías no, de acceso. No, y la misma eh, Plaza de la Cultura. Sí. Y ese centro olímpico, que son pulmones de sí, la ciudad. Sí, sí, sí. Mira, Mira, ninguno de estos tigres de ahora que no han gobernado, Tigres en el buen sentido sí, de la palabra, no se sienten. Que no tenían mal. la visión de no la tiene, No, que al contrario, querían hasta construir edificios ahí. Sí, en, no, no, en no, no. Se, se armó un lío porque le iban a llevar una, una, una parte sí, de, de. Una esquinita. Para meterle el bloque. No, no, era para meterle el bloque. Pero era buscar unos eso. millones. No, le voy a explicar qué pasó ahí. Porque lo que pasa es que quien construyó los edificios del Mirador fue una persona que Balaguer buscó del PLD. ¿Qué? Estaba bien eso. No fue Selman. Sí. sí, fue Selman que sí. construyó. Por una situación fortuita de la vida. Eh. Mete mano ahí. No, 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 que se encontraron una vaina y le di, Balaguer quería hacer, oye bien, o, sí, oye, esto es así. <risa> en la clínica Abreu. A mí me gusta, se encontraron una vaina. Una vaina, una <risa> vaina en la clínica Abreu, creo que era inaugurando una sí. vaina. Y le dijeron, mira, aquí hay un muchacho que es arquitecto. La vaina. Entonces Balaguer quería... Este no era fuera de época, ¿verdad? Sí, este es no, no 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 Balaguer, quería, Balaguer quería hacer una ciudad cosmopolita. Para clase media. Porque no, Nueva York chiquito. No, 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 una ciudad como okay. Polita para clase media. Porque estaba Qué mal cara. No, que estaba impulsando la clase media porque se entendía en el modelo económico que la clase media era la, que, la base de sustentación, primero de la sociedad y segundo de los presidentes. Sí. Entonces él quería hacer una clase media. Y somos sí. los más golpeados. Eh, Digo, ah, no, ah, ya, ya yo no soy clase media. No, eh, la eh, clase media eh, eso, ya eso, ya eso, eso, eso es tema eso de otra es, conversación. Sí. Pero clase oye, baja todo. Entonces, es ahí donde un señor de la, de la clínica Abreu uh -huh. le presenta a Balaguer a Selman. Y, y Selman, le, eh, Balaguer le, le dice, usted arquitecto, pues vaya a la oficina de fulano allá en Palacio, para que le voy a explicar lo que yo necesito. 
Y Balaguer le explicó mediante otra persona y Selma le llevó una maqueta. Dijo, eso es lo que yo quiero ahí. Hágalo ahí, ya. en el mirador. Y así Meta lo hicieron. Madre. Sí, sí, es, así uh -huh. fue la situación. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo económico del país, así como el desarrollo cultural, cuando yo dije que no tenía visión, me refería a que el hombre era ciego, pero sí tiene una visión distinta de lo que era el Estado. Sí no tenía aislado, eso sí. Porque no tenía, quizás, en sus maneras, uh -huh. la internacionalización ni, la país, re, sí. ni las relaciones a nivel global que requerían las circunstancias, porque entendía que el uso de la política y del gasto público, entiéndase la inversión, tenía que ser doméstica. Oye, uh -huh. bien, entonces por es, eso... Es rudimentaria. Es rudimentaria. <risa> sí, de colmado, sí, de colmado, sí, una sí. vaina de colmado. Entonces por eso nosotros no, no, no avanzábamos a nivel de comunicaciones, a pesar de que teníamos aquí el monopolio de Codetel. Sí, pero... Que ay, era Dios. que tenía... Que el tenía, DDD. Eh, no, eh, eso era... Hey, déjame decirte, sí. cuando llegó el DDD 81, <risa> discado fue, el, fue el primer país de Latinoamérica sí, que lo eh, tuvo. Sí. Es lo que te estoy diciendo, estábamos no muy avanzados. Entonces, eh, y, y sucedía porque esa compañía era... Eh, capital americano, Exacto. creo que canadiense. Sí, sí. Si, no, si no, es no, dominicano, no, nosotros no, 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 te voy a explicar también qué pasó ahí. Codetel tenía aquí cerca de 90 años como Codetel. En eh, 1939. Más me o parece. menos. 29, sí, 29, 29. 90 años duró aquí así. como Codetel. Que Empezó luego, en San Pedro de Macorís. Con pasa? una escalera y dos tipos. Dos tipos cargando una valla. Sí, y Balaguer tenía muchas situaciones con la gente de Codetel porque ellos estaban amparados en la embajada americana. Entonces, los, los embajadores americanos defendían mucho los intereses de Codetel. Cuando él quería meterle mano y, a las eh, orejas. Eh, mira qué pasa. En la construcción de la feria, de, la, de los edificios de la feria, Ajá, ahí abajo, porque sí. hay que sacarle su comida a Balaguer, porque él fue el que hizo los grandes proyectos habitacionales del país. Bueno. En, esa, en, 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 en una parte. Y cuando estaban haciendo esos edificios ahí abajo, entonces Balaguer quería, ellos querían establecer lo de los cables soterrados, pero ya después que la vaina está hecha sí, sí. y van donde va la guerra que hace, que ellos Ay. quieren hacer, dicen, no, pero ustedes se están volviendo locos. A romper de nuevo. A romper, después y que es se hizo una inversión ahí, váyase a pal carajo. Entonces van, van donde el embajador americano y se que, con la queja, como cuando el papá que le dice, sí. mira, vamos. A dar querella. A dar querella, va el tipo allá y va a la guerra. Pero, usted, pero usted, más, usted más fresco que ellos que vienen aquí a decirme eso aquí. Después que hicimos esa construcción ahí abajo, después que pusimos un acueducto, usted me va a decir a mí que vamos a romper eso otra vez. No, Mentira. que sigan esos cables negros para donde vayan, para donde ustedes lo, lo quieran hacer. Y hubo otra telefónica que entró al país, que era telefonía inalámbrica, que era uno de los Selman también, que el que era dueño de la vaina de los refrescos. ¿No dice Telerán? No, eh, Telerán. No, 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 otra, que comenzó en Constanza de Jarabacoa. Y bueno. Balaguer vio, porque el tipo era balaguerito, y le dijo, doctor, aquí tenemos una sola compañía de teléfono. Y nosotros aquí podemos hacer una telefonía de nosotros y que le va a convenir a usted. ¿Cómo va a ser? Sí. <risa> y ahí montaron un sistema, uno de los primeros sistemas de, de telefonía inalámbrica entre Constanza y Jarabacoa. Ahí surge entonces la primera tecnología en base a, a celulares por ahí que arranca, Orlando. Ajá. Es por ahí. Y entonces entra en ese juego, es que entra Hola América, que es Radio, que era el cable submarino y la televisión por satélite, la señal de satélite. Y entonces comienza después todo el desarrollo de las comunicaciones. ¿Qué sucede aquí? con Y ahí vamos al terreno de la de, música. Ah, de los 80. Vamos, que estábamos de los 80. 80. Primero, estamos hablando de procesos socioeconómicos sí. y culturales. Uh -huh. Ya pasamos el proceso socioeconómico y político, que fue de mucho sobresalto. ¿Por qué? Porque estaba la Guerra Fría en su tiempo. Acababa uh -huh. de pasar el desastre que, de que, Vietnam. Que este muchacho le echó un, un, cubo, un cubo de aquello uh -huh. a la Guerra Fría. Eh. Este muchacho Gorbacho, de la, de la Gorbacho, 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 Gorbacho. No, eh, Mijail Gorbacho. Ahí, lo lo ahí, que pasa es que la perestroika lo y, que vino fue a tratar no solo de unificar, sino de pacificar un país o de, de ordenar un país que estaba llevándoselo al diablo por el orgullo del, del comunismo. Lo que hizo fue sacar el comunismo de aparte, comunismo aparte. Sí. Eso fue lo que hizo Mijail Gorbachev. La perestroika lo que significa es cambio. Sí, y, y culminó, eh, y nosotros que tuvimos la dicha de ver ese video cuando ocurrió ahí, no ahora que tú entras en internet lo ves. Lo del muro. Lo del muro de Berlín, en el 89, eso fue en 1989, 80, 80, eso fue apoteósico. Eh, Alemania Oriental y Alemania Occidental, sí, sí. dividido por, por un jodido muro. Una, una, una vaina ideológica. ideológica, un disparate, sí, sí, sí. que en el 89 culminó con la, el sí, derribo sí, del muro. Sí. Me acuerdo yo que fue como a las 8 de la noche esa gente llorando sí, y sí, dándole sí, mandarriazo sí. a esa vaina porque mm, era una sola mm, nación. Pero empezaron bueno. a las 8 y terminaron, y terminaron como a las 7, 8 de la mañana porque... Sí, porque es que era larga la vaina. Claro, claro. El asunto en cuestión es que en base a esos fenómenos eh, eh, que existían para la época, entonces viene el fenómeno cultural. Primero llega la explosión del merengue en los 70, sí. 1968. ¿Con quién? 
aparece en la escena Johnny Ventura. Y Félix Rosario. Y Félix de Rosario con los bajos. Los que lo aceleran los dos. Primero, incluso yo creo que Félix de Rosario lo aceleró un chin primero que Johnny. Félix era independiente del O fueron ahí. No, iban piquerita. Iban piquerita porque lo que sucede es que Johnny era músico. Félix tenía su propia orquesta. Y Johnny era músico, creo, de la Santa Cecilia. Era el guirero. Sí, sí. Era el guirero. El guirero. Entonces tenía que estar todo el mundo. Entonces... Cuando los músicos lo alcanzaban, entraba Johnny con un grupo a, a brincar y a saltar. El, el, ahí viene el combo show. El, el combo show. El combo show. Entonces, el mundo decía, que, acá hay que ser esto. Y, que es esto? y, y es, resulta y este juidero. que la vaina comenzó a aprender cuando la gente iba a ver la orquesta de Sanzacilla, pero no era verlo ayer. Era los eh, tipos que intervenían. Claro. Y ahí es que entonces viene Johnny y dice, no, pero espérate. Pero aquí, hay entonces, algo. aquí hay una vaina y se sale de esa pendejada. Sí. Y le dice, se va con un grupo de músicos y le dice, ok, miren lo que vamos a hacer ahora. Nosotros somos el combo show. Aquí vamos a estar, eh, Cuso es que le presenta a Luisito, un muchacho de Villa Duarte, uh -huh. y a, más, eh, Joaquín Jiménez Maxwell, creo que era de Radio Mil, de, sí, sí, de, 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 de Atomayor, un muchacho que canta, que es locutor, uh -huh. y ahí comienza no, a primero, formar. Acuérdate que antes ah, ese no, muchacho que canta no, que era locutor... No, no. Fue eh, el Nietzsche. El Nietzsche, sí, fue Fauto Rey. Fauto Rey, Fauto Rey. Fue Fauto Rey. Fauto Rey. Fauto Rey. Fauto Rey. Que Fauto era el guirero. Que sí, sí. Y, después, sí. Y, después, y después fue Anthony. Eh, entonces, ah, fue entonces Anthony. cuando aparece que ellos le dijeron, ustedes son muy feos todos, sí, tienen que buscar un muchachito. Buscar uno, sí, eso fue lo que <risa> le dijo. Buscar un muchacho para el equilibrio. Que él ya tomó mayor. Y le tiraban a él. Pero ese muchachito es bonito. No, pero eso era parte de la vaina. Entonces, Johnny lo que hizo fue que ese grupo de músicos comenzó a darle un giro al merengue, aceleró el merengue. Sí. Lo aceleró. Feli de Rosario todavía sigue con el concepto, a pesar de que era una orquesta de innovación, pero con el concepto viejo de un paquete de okay. músicos. No, porque tremendo músico. No, no, sí. pero no espera, es caso. La, sí. y Los magos del ritmo eran era, era otra vaina. Entonces, y se bien. Johnny le grabó la primera orquesta donde Johnny participó después que salió de ahí fue la orquesta de Luis Pérez. Y grabó un tema que creo que era la agarradera, si mal no recuerdo. A partir de ahí comienzan a darse un fenómeno cultural de que el merengue comienza a acelerarse arranca el merengue refranero lo que la gente está viviendo en el pueblo sí, lo que sí. la gente está viviendo y que está eh, eh, manejando en el día a día ahí es que entran todos sí. esos temas del cuadero, de la vaina Cocobán, pero este muchacho no, 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 no este muchacho la aceleración Ocurrió un chima para adelante en el 73 con otro fenómeno que es Wilfrido Valga. Wilfrido lo aceleró un chisma todavía. Y ahí es que Johnny se asusta y le dice a alguien, mira, este tipo no vino a jugar. No solo que lo aceleró, no, le dio un caché. Ajá. ¿Por qué Wilfrido es loco? Sí, 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 Wilfrido es loco. Le dio un caché, no, le dio un caché porque Wilfrido es un genio. O sea, Wilfrido es un genio, Wilfrido vino con una idea de Altamira que solamente estaba en la cabeza no, de él pero déjame decirte y, y cuando le metió los cañones a esa vaina la, la instrumentación de Somer en no, el pero, frío del 70, de 70 porque lo de ahora hay mucha tecnología sí, pero sí. la instrumentación de un eh. tema como qué sé yo para ponerte uno eh, no, come gente. Come dime, dime, no, no, porque come gente para acá. Sí, eh, pa, eh, yo te digo, el pájaro chubí, por ponerte uno. O no me pise los zapatos cuando tengo al revés. Uh -huh. Tú oyes esa, ese piano, ese, ese muchacho de en paz descanso. Sonio Valle. Y el tipo le metió instrumentación fuerte al merengue, además de que lo aceleró un poco más. Porque después lo de, lo de, lo de Coco uh -huh. Van que tú mencionaste fue Eso en el 90. Pero antes de la Coco Van, recuérdense que los Kentos aceleraron el merengue. No, porque que todo el mundo eh, le cayó atrás sí, a Wilfrido. No, eh, oye, ¿cómo fue? No, que lo que no estaba con sí, Wilfrido. Y este muchacho. Eh, en, en lo, en, pero en, lo, en los hijos de rey. En los hijos, Exacto, de, los hijos de rey. Porque era de, de la de, misma de empresa. La misma, de la misma gente. Ajá. Eh, eh, eso Musiquito era quien en esa época tenía el merengue refranero, por ejemplo. El no, de, no, 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 Musiquito, eh, que es un relajo. El de Calle, por lo que sí, decía. No, sí, no, no, pero tenía, no, tenía, lo, su, lo llevamos, tenía lo su llevamos chichita, la, la eh. chelcha, porque sí, sí, como te la ripiaba. Que, que no, el musiquito de los 80, eh, eso, eso sí. no, no es tanto. Cuando, lo que, porque con, por, por, tú tienes que hablarme de Musiquito en los 70. Sí, con Valle. Con Fluvio Valle. Por ejemplo, mira qué pasa. Todo el mundo vio que Johnny pasa el mismo fenómeno con los de Embocero. Johnny arrancó con un merengue y una vaina. Wilfrido viene y no solo le mete los cañones al merengue, sino que le da un caché al mm, merengue con sí. otro flow, con mm, coro bien orquestado, sí. con una orquesta bien bonita, pero Acoplado. acelerado a, y pico y bailable. Había una vez un funcionario. Tigri, tigri, tigri. Había una no, vez. Eso es lo, no, eso es lo eso es el 82. Eso está para acá. Está, no, acá. está hablando sí. antes. Sí. Que entonces cuando ellos dan el tablazo, porque oye, ¿qué pasa? Wilfrido lo que hacía era tocaba en el Casba, un restaurante que se llamaba el Casba, y es entonces en ese era, momento, era un restaurante de, de árabe. 
Ajá. Y de ahí viene. Y entonces lo, ahí viene lo de los beduinos. Ajá. No, era Noche Beduina. Ajá. Y no era. Wilfrido no era de que. Wilfrido Beduino no era Noche Beduina. Y Wilfrido se vestía de árabe para poder cantar. Entonces. El boom fue tan grande que le pusieron los beduinos a la vaina. Que ahí aparece un aliado de Wilfrido, padre del difunto de la New York Band, eh, Cherry Mene. Cherry Mene. Pero entonces, tú te, no nos podemos quedar en el merengue, porque entonces si nos quedamos a analizar solamente el merengue de los 80, vámonos también a la salsa. Ah, no, pero espérate. No, no, no pero si de, de eso tú me hablas a mí, ahí, estamos, ahí, no. ahí no solo, mira. Que empieza la salsa romántica, porque el movimiento... No, no la salsa monga uh, comienza sí. a partir de los 80. De los 80. De, los, de, fin, de mediados de los 80. Sí, exacto. Oye, pero, ¿qué pasa con eso, Orlando? Tú eres más viejo que yo y quizás me lleve la No, niña. soy yo más viejo que tú. Sí, no sabíamos, no. Aquí pasó una situación y es que la salsa vino. Primero la salsa con, venía con instrumentación, con concepto, pensada. La sí. salsa es uno de los ritmos más difíciles, pero más hermosos y mejor orquestado del mundo. Uh -huh. Para hacer salsa, no es cualquiera. Aquí cualquiera hace no. dembow, pero no todo el mundo hace no, salsa. No, no, no todo el mundo. Porque tiene, tiene, necesita una orquestación, una base. La salsa es tan difícil. Que no hay una salsa dominicana, me la quieren vender. No, es que no, no existe. No la hay. No hay, no hay, no hay. No, hay. Sí, eso, 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 hey. no, no, es que no. Hey. Es que no hey. me venda eso. Hey. No, no, y más con, hey. hey. con fusilamiento hey. y adaptación. No, 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 no. Los covers siempre existen. No, 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 espérate. Orlando, Orlando. Pero tú no puedes mantener un ritmo en base a que si tú tienes 20 salseros y 19 te están haciendo Está bien, pero. Tiene que haber un ritmo. Y yo, No, y Michelle, ¿qué pasa? No, yo, no, yo le puedo. Todos. No, yo, yo le puedo. Y entonces hay unos vocalistas. Hay unos vocalistas. Y yo, está haciendo unos temas inéditos ahí durísimos. No, sí, pero, no, pero eso, yo, eso es lo que sí, lo va a catapultar. Sí, sí. No, no, ya lo catapultó, sí. ya lo tiene. Ahí Oye, anda Sergio George. Sergio George se lo dijo. Se lo dijo. Sergio George sí, se lo dijo. Mira, mi hijo. Te sale, está descuidando. Entonces, tú, yo lo que te digo es, tú no puedes, además de una balsa de boca burro, que se cantan <ríe> la <ríe> salsa, tú lo dijiste, uno de los ritmos más difíciles sí, 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 de sí. los géneros. De tocar Entonces, y de cantar. No es todo el boca burro que se puede poner a cantar. ¿Qué? Tú sabes que, tú sabes que Rubén Blake no pensaba que él tenía la capacidad de cantar y, y, le, y le daba los temas a otro. ¿A ¿Cómo se llama? El niño lindo de la Fania. A, 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 a Imael. A, a, a Héctor. Y sin embargo, gente, él, sí. tremendo intérprete de salsa, porque Rubén Blake no será el gran cantante, pero es buen intérprete. No, y no solo y hay eso, que darse. compone No, no, ya, ya lo de composición no, 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 es... No, no, pero, no hay nadie. Te voy a poner... Te voy a poner un, mira, bueno, a ti te cure, nada más le puede hablar. Solamente, pero que aquí pasó un fenómeno y es el siguiente, breve que lo voy a hacer Vamos. para poder encajar el, el, lo que estamos planteando. La salsa como tal, arranca esa salsa de rumba creada por la Fania, la Fania por Johnny sí, Pacheco, sí. por los hermanos Jerry Masucci, sí. que creó todo el movimiento. Ahí mete el gran vaina. combo. No, el, el, com el combo, bueno, el combo se derivó, viene después. después sí. se der se derivó. Por, por, no, el combo viene por una derivación sí. de Cortijo. Sí, sí. Que pero... tenía a Imael Rivera como cantante. Y, si ellos no caen preso, el combo no, no nace. Pero lo que te quiero decir... <risa> si <risa> ellos no caen preso, el combo no nace. Que lo que te quiero decir es ¿sí? que es parte de ese movimiento que sí, claro. afianzó el ritmo. A nivel mundial. Total, porque totalmente. La, 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 el Gran Combo es mundial también. No, no, el Gran Combo es la gran corporación. Pero ahí, se divide, de ahí se divide esa salsa que tú dices, rumbera, de descarga, Oye, la salsa de descarga. Sí. Y la, en los la, 80 la comienza a aparecer la, la salsa romántica. No, la romántica la sensual. Oigan, ¿por qué llega la romántica? Le voy a explicar qué pasó. Vamos a ver. La salsa monga, como le dicen los boricos. Fili no es capaz de estos temas. Tú no puedes sentar más, Fili, aquí. Tú no puedes sentar más, aquí. Tú no puedes sentar más, aquí. Tú no puedes sentar más, aquí. No, no, yo me voy. 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 Entonces viene y voy a costear a la valla con esa meter y parate. Sí, sí. Pero bueno, está bien. Ok. No lo traiga más. No lo traiga más. No, no. Tiene que estar aquí mañana y es fácil. Este es un tema que hay que poner ese traje de buzo. No, mira. Esto es profundo. La salsa monga entra a la escena musical porque con la familia de Tite Curie había una situación. Todas las composiciones de Tite Curé, de su gran mayoría grabadas por Fania y por dependencias de Fania, de orquestas que salieron de Fania, en Puerto Rico los, la familia de Tite Curé estaba eh, reclamando mm, los derechos los de derechos, autor. Que no llegaban. Que no llegaban. Pero tú crees que lleguen ahora, ¿verdad? Eh, no, no, ahora que menos. Entonces, ahora que menos. una resolución. Porque con el gran periódico se vive. Ok. El periódico de ayer. Sí, sí nada más con eso. Con sí. ese Pero se hay vive. que ver de quién son esos sí, Exactamente. Que son de España. ¿Y, si, y, y sí. si la compañía compró, sí, eh, compró el, el catálogo, el, 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 el catálogo sí. eso es lo que están haciendo. Bueno, el que, el que le cayó eso. Guisa, sal, por lo menos, sal, por lo menos tres mil dólares. Saludos para el Canario. También. No, pero, pero oye, no, Canario tuvo un lío <risa> sí, también. Sí. Yo te voy a explicar el Canario sí. ahora. Entonces, ¿qué pasa? Amigo mío, el Canario, muy, cuidado. Muy pana. Llega lo de la salsa monga, ¿por qué? Porque entonces una resolución de la eh, eh, broadcasting, no recuerdo el nombre, prohibió que se tocaran esas salsas, hasta tanto no, se, no, se, no esté resuelto el problema. Entonces, ahí entran a la escena todos esos salseros románticos. 
Jerry Rivera, sí. Imael sí. Vaina, sí. Eli Santiago, sí. Santiago, Lalo Rodríguez, Lalo que Rodríguez, se metió ahí también. Que se metieron Willy, todos. Willy, Ellos Willy, venían desde Willy, antes. Willy González. Sí. Ellos venían desde antes, pero entonces ya en los 90 comienzan a decollar porque esa salsa tuvo que salir del escenario. Gilbertico. Gilberto que viene Ay, rompiendo ya, coroso. Pasando, pasando que, trabajo. Rompiendo, con bigo, oye, con bigote. Rompiendo coroso. <ríe> sí. Y donde logra un poquito de repunte es lo que está Willy Rosario. Pero tampoco lo dejaban. No, sí. no. No lo dejaban. Le daban era un temita así. Y, y luego ese, aparece el gallo cuando. también. Que Tito, go, Tito no, aparece la empresa Musical Production que agarra a Tito Rojas, que Tito era Rojas. Corista, sí, sí. a Tito, Tito Gómez, Gómez, que era Tito Gómez. Y le hace proyectos independientes con la base de su tentación en las composiciones de Mimi Barra. Y ahí la pegan toda una detrás de la otra. Porque la salsa o la música, al igual que otros productos, es, un, es algo a mercadear. O sea, uh -huh. la, la, la música es igual que el pan. Es un producto a mercadear. Oye, esa muchacha no tiene un tema que no se ha hecho. Oye, todo, todo mi, éxito. Mi, 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 mi barra, barra todo. Increíble. Todo, todo, todo. Y, no, y no se lo reconocían ahora que ya... Ahora, sí, ahora, no, ahora, no, ahora, no, ahora. Pero hubo uno y, que... Y te, se, hubo uno que se quedó. No, mi bebé. No, pero son, que son, como, son como 15 temas que todos son éxitos. 15 no. Bueno, bueno. Son más. Son más. Que son son más. Hubo uno que está que se quedó con la mano en la cabeza porque ya le mostró un tema. ¿Y cuál era la... Le hicieron el fo. ¿Y cuál fue la única orquesta que nunca perteneció a la Fania? ¿La de Oscar de León? No. ¿Cuál? No, Oscar de León me... No, no, no. Oscar, Oscar era pretencioso. Eh, sí. Oscar le dijo al tipo, aquí, okay. bueno, aquí en el Jaragua, casualmente, eso me lo dijo él a mí, que él estaba aquí en el Jaragua hospedado y iba a un espectáculo y el tipo vino aquí a buscarlo, Jerry Masucci. Con, con, con el maletín. Con te, el maletín. Te quiero. Te quiero. ¿Y que cuánto? Él le dijo, no. No, pero no, tú no, no hacías, no, no, no. Tengo entendido que la única que no pertenece a la Fania se llama... Eh, porque toda, Bueno, se llamaba porque ya murió su líder. Nietzsche. Eh, no, la celeta de Rafael David. Que es una historia muy triste porque acuérdate que... El de la cuna blanca. Sí, que la cuna blanca es un, es un homenaje a Luisito, Luisito el trompeta que sí, murió que en la murió en Boston. Y lamentablemente, eh, este muchacho, Rafi Levy, uh -huh. muere en una operación un producto de, de ese accidente, accidente que sí. él tenía que operarse cada cierto tiempo. Es cierto, es cierto. Eso, eso es increíble, sí. la, la, el destino a la vida, pero... Eh, Sammy Marrero, el, el Sammy cantante, Marrero el cantante. Está, está, está vivo, creo que está vivo por todo. Eh, no, no, sí, vivo, lo, entrevistó, lo entrevistó alguien hace poco a Sammy Marrero. Eh, sí. Este muchacho, un muchacho de la Vega que, que entrevista a artistas. Ah, ese, ese, eh, eh, John, no, Joan, 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 Joan. Exacto, Joan, creo que Joan. lo entrevistó. Me, no le he visto la entrevista, me interesaría verla. Pero la salsa, entonces, vamos, ten, porque tenemos que a, analizar todos los temas. La salsa, pero pasemos a la música. Anglosajona. Ah, no, espérate. No, ahí no, no se ha superado. Hay, no, no, que hay un solo. Se, no, se ahí se dieron dos factores. Bueno, tres. Pero primordialmente dos factores. Primero, Quincy Jones. Sí, sí, Quincy no, Jones. No, por ahí. Que fue quien hizo. Quincy Jones es, es eh, como el Albert Einstein de la, de la música, música, música sí. americana. Él fue, él, él fue el que puso, el que dijo: Mira, no, voy a abrir. Lo que pasa es que Quincy Jones. Vamos ahí. Quincy Jones. Es más, sin Quincy Jones. Sí, sí, no, no, la no, música no. No me he sentido la música de los 80. No, no. Jackson, Michael, Michael Jackson, Jackson, no fue, no, 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 fue no, 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 Jackson, Jackson Five. Tú tienes los Jackson Five que vienen de los sí, 80, sí. de los 70. 70. 70. 70. 70. Y en los 80 entonces sale en solitario no, Michael Jackson, Jackson bajo la dirección de Quincy Jones. Ay, Ni Jackson. tampoco hubiese existido un Leandro Richie. No, eh, ninguno, ninguno. No, ninguno. Que ninguno. Que, Iconic, el, Iconic, Iconic, ese es uno que vive de cinco temas. Oh, Nylon, no, sí. eh, We Are The World, Say You, Say Me, y, y el the, otro. Sí. Eh. Él fue coproductor de We Are The World. Sí, también. No, pero espérate, el We Are The World fue la canción, la canción sí. más cara del mundo. Sí. sí. Porque juntó a, todo, a todas las estrellas norteamericanas sí. y con... El arrayó ahí. Y no, no, y óyeme, Quincy sí. John bajo, sí. la, bajo, la, bajo el esquema de Quincy John, que debo decirte que Quincy John era otro loco. O es otro loco. Sí, sí un loco, sí, un loco, un loco, porque es un, es, un, es un genio de la música. Una mente pensante. Si pues, yo tenía que meterse al estudio en cuero, ¿ustedes sabían ese ching? No. En cuero, sí, 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 en cuero. Esa parte Llegaba no un sabía, punto que él tenía que meterse en cuero. Si él sí. tenía, para él poder concentrarse y meterle la, a la música, él se metía en cuero a, a, a bregar a en el estudio y duraba 10, 12 horas Le... haciendo una pieza. Oye, ven, construyendo una pieza en cuero. Y. A raíz de esa situación tan intensa, le, le, le han dado tres derrames cerebrales. Él tiene no, un festival... Es, es pensante, porque sí, ese cerebro oye, era oye, Emil, que Él tiene tenido. un festival en Holanda, creo que... Un, sí, en Holanda, una localidad de Holanda que lo hace todos los años, de, eh, creo, festival multicultural, de, de música, de uh -huh. toda la vaina. Y ahí es que nacen todos los temas. Eso es como el festival de San Remo, que ah, donde nacen todos los temas uh -huh. que van a, a lanzar, en el verano, sí. la vaina. Él tiene un festival por ahí. ahí. Y recuerdo, viendo yo una, en un documental en Nueva York, 
Quincy Jones, había otro señor que era en la, en la cabeza operativa de la vaina. Él y ese señor que le decían el padrino negro, que fue quien, mm. quienes crearon lo de We Are The World. Y comenzaron a convencer a todos esos grandes artistas sí. de la época, principalmente. Que lo hicieron Jackson, sin ningún interés. No, que en ese momento. No, en, no, ese, en, en ese, ese momento, momento. Bueno, bueno. No, en ese momento. Eh, pero, en, el, en el estudio, por lo menos, no había interés. No, 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 no había interés en el estudio. Hasta, pero cuando vieron los rollos, ¿para dónde yo, iban? Y lo que generó eso, entonces sí. vino el problema. Y hubo uno que decía: que le, va, Mira, que queremos que montarte aquí. ¿Quién yo? Pero si yo estoy. No, yo quiero que tú cantes. No, yo no voy a cantar esa vaina. ¿Y eh. qué mata a Fulano? Cuando él vio la verdad. No, cuando vieron todo el mundo. El, difun a... el difunto Prince. Ah, cuando, no, pero espérate. Cuando vio la verdad. Oye, mira, yo quiero que me. Bueno, chulo, no, ya, ya no. Cuando pero... estaba. No, lo que pasa es que en principio. No. Al primero que convencieron fue a Michael Jackson. Sí. Que él era, dijo que, que, que sí. Que, 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 que había que, que convencer. Exactamente, que supuestamente. Eh, era, era el difícil. Era el difícil. Sí, pero él puso la letra también. Sí, sí. Eh, él, entonces, él, él, él y Lani Richie Ajá, fueron los lo sí, compositores. Lo entonces, cuando se metieron a la vaina, que vieron a todos los que estaban allí, entonces todo el mundo quería estar. Ay, coño. Porque na nada más con la promoción de ese disco tú vas a tener. Sí. Y aquí hicieron una versión latina de esa vaina. Eh, que sí, fue un lío. Sí. Ahí estaban los egos. Ahí estaban sí. los egos. Mira. Ricky. No, no, no. No, 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 todo. no, 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 oye, oye, estaba, no, aquí hicieron una, no, pero esa no, 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 yo digo la, la latina, primera, la, la, latina, 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 la latina, la latina, ahí estaba José Luis Rodríguez, José José, 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 José. Rico, Julio Iglesias, Julio Iglesias, no, pegado allá Plácido arriba, Plácido Domingo, no, pero, no, 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 Gloria Estefan, óyeme, yo sé cada, ahí estaban los cegos, y que había un lío, solamente con Julio Iglesias, con ese caché, sí, sí, entonces había que dejarlo cantar él solo, solo, en la, en la estrofa de él no podía nadie no, nadie, no, 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 no. él solo <risa> con su vocecita sí, y su vaina sí. entonces todos esos fenómenos culturales de la música ya para que finalicemos los podcast se dieron al traste sí, para todo. enriquecer lo que fue una década de desarrollo de la tecnología a nivel cultural lo único que en ese momento también había mucha deficiencia a nivel económico claro. había mucha deficiencia y no vamos a analizar otro fenómeno que intervino para que la música hoy esté generando el gusto y la nostalgia de otros tiempos, pero, que fue la inyección de capitales calientes. Sí, pero sí, claro, 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 claro todo, todo no, eso no, lo sabemos. No, eso no, Ahora, perdón. No, no, no podemos irnos de, de esta sección, de, esta, de este paseo que hemos dado por los 80 a nivel de cultura y música, como tú dices, a nivel cultural y de música y la música y cultura, sin mencionar el éxito de las baladas en español, ah, no, porque ya espérate. mencionamos el inglés, la salsa y el merengue, entonces tenemos sí, que hablar... Sí. Brevemente, tú quieres meter tú me no, 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 no. al viejo. No, al no, viejo. no, no, lo que pasa es que eh, sin, la si tú no de, puedes analizar la, la música de los 80 eh, sin, sin hablar de del éxito de la balada sí, pop sí. en español. Y te lo voy a poner sí. más fácil. La, no, la, la balada romántica. La balada romántica, romántica, romántica primero, primero arrancó la balada romántica que de viene de, desde el Festival de Eurovisión. Eurovisión que fueron, ahí, ahí fueron los grandes artistas Sal, del sal, mundo de la, de la música de romántica, salieron de ahí. Y el fenómeno más grande... Coño, cuando tú hablas de Camilo C, tú no puedes mencionar a no puedes mencionar la Alfa, ni a Bad Bunny, por Dios. No, para mí, para mí el, 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 fenómeno más gran, el fenómeno más grande que ha dado un accidente en la historia para su conveniencia es Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias era de la selección, de la selección del fútbol. Y se jodió las rodillas la rodilla entonces y que un tío le regaló una, una guitarra o el papá toma no, ponte no, a tocar no no una guitarra el, un tío. el tío le regaló la guitarra y, 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 y creo que también para un asunto de la sastrería que él tenía que mover los pies sí. que decían que no iba a caminar más no. y, y moviendo los pies y tocando la es, guitarra esa era, esa era su terapia su eh. terapia y arrancó por ahí Qué entonces el tipo fue selección de eh, fue selección se del Real fue, Madrid sí sí eh. selección no, no el tipo era, era, era duro, y, y, era, y era duro era duro entonces se ganó con la música lo que nunca se iba a ganar con el fútbol que eh Julio Iglesias sale con una canción, La Vida Sigue Igual. Una Pero canción que quizás... Una, ve... una canción desde el punto de vista de la interpretación. Pero al final, la vida es vida, la gente se va. va. Otro que... Ahora, Otro que una viene, filosofía, que va. una filosofía profunda, sí. la canción. Entonces, ¿qué pasa? Pero él encuentra en el camino al más prolífico de los escritores y compositores del mundo de la música romántica. Manuel Alejandro, que fue que pegó a todo el mundazo. Ah, sí, pegó a todo el mundazo. Pero, 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 Nino, pero, pero ah, nadie ah. le debe la carrera más que Rafael. No, claro, no, espérate, porque Rafael, Rafael, Rafael fue el niño los éxitos no, no, fue. Eh, no, 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 ahora ese tigre pero, tiene pero, una ahora, particularidad. Ahora, ahora tiene que hablar de otro tipo. 
De, 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 Pérez Botija. De, no, Juan no. Manuel. Eh, no, no, eh, Juan, Juan Carlos Calderón. No, Juan, ah, sí, Juan Carlos Calderón. Duro, Calderón. Duro, sí, duro, 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 duro. Pero mira qué pasa con este es señor. Rafael tenía, te, tiene las cinco herramientas. Sí. No, no, la tiene todas. Las cinco herramientas. Pero mira. Es más, son seis, dicen. Sí, sí, no, 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 son cinco. Eso es mentira. Eso es un personaje. Eso lo vi yo y lo hablé con él, esa vaina. Igual que de un gran un gran un gran presentador de televisión de aquí ya fallecido que decían que eso es mentira sí, coño, la dio bueno, todita sí, sí, para que pues se, sí. se hizo el pendejo sí. pero bien el más fracasado pero bien, sí. oye esta cosa José mira José. espérate el tipo eh, 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 escribiendo se fajaba a ver a Julio Iglesias uh -huh. y una vez se le perdió un bolígrafo en Miami viviendo Julio Iglesias en Miami que se le cayó eh, iba caminando uh -huh. buscando una letra una vaina y se le cayó en un muelle hizo que Julio Iglesias buscara a todas las autoridades por ahí a nivel, a nivel marino para que le buscaran ese, ese, ese lapicero. lapicero. Porque ese era el que le inspiraba la vaina. Ahí era que estaba, ahí le dijo, la musa. ¿Tú quieres que hagamos esto? Sí. Tiene que buscarme ese lapicero. Pero busca, mira, busca el lapicero del no, mundo no, entero. No, 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 ese. 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 Porque lo, lo y buscaron, son... oye, hasta la, al alcalde, al gobernador de la vaina, de Miami en la época, todos los equipos más sofisticados para buscar vainas. Y con eso duraron tres horas buscando esa vaina, paralizaron la ciudad sí. y lo encontraron. Y el tipo dijo, tan, tan, pa, pa, escribe, tú. ok, ven, Va, vamos ahora. Vamos ahora. Y cuando hizo así, <ríe> le dijo, cántate eso para que tú veas. Manuel Alejandro de Masi. ¿Y está vivo? Uh -huh. Está vivo. Tiene sí, 93 Juan, años. Juan, Juan, Carlos, Juan Carlos Calderón eh, murió, pero tremendo también. Pero antes de irnos, me imagino que ya vamos a despedir el segmento. Sí. Hay que ser, eh, hay que hacer justicia o ser justo. Hablamos de la salsa y tú mencionaste a muchas, mencionamos muchas estrellas de la salsa. Eh, claro, no mencionamos a, a, a Willy Colón, que también contribuyó mucho con su orquesta. Pero hay una persona que no podemos desligarla del éxito de la salsa y que una salsa de él es que quizá divide la salsa en antes y después de lo que sería ya el éxito a uh -huh. futuro de esa salsa, que se llama Eddie Palmieri. Y su tema. Eddie y Charlie Vámonos para el monte. Vámonos para el monte. Que sí. eh, originalmente Eddie y Charlie Palmieri eran los diqueros. Uh -huh. ¿Sabía? Ellos eran los diqueros. Ellos eran diqueros. Ellos eran diqueros. Pero, la Fania. La Fania pero, vamos a redondear esto. No, no, vamos. Sí, no, oye, sí, ¿qué sí. fue lo que pasó? La Fania nace a partir de Eddie Charlie Palmieri, ¿sabía? Ah, mira. Sí, va. porque ellos eran los diqueros de mira. Pacheco. Lo que y ponían el billete. Eh, lo que ponían el billete, billete y tenían cualquier... la difusión y toda la vaina. Porque, como te digo, la música es como el pan o como cualquier otro producto. Oh. Y tenían que salir a vender. Entonces, en no, una de tenemos vuelta, todo. Nosotros tenemos no, todo. Aquí, tenemos sí. todo. Se sí. llamaba Alegre Record. No era Fanny Record. Alegre Record. Entonces, vea, acá nosotros tenemos todo. Tenemos aquí. todo. Eh, vamos a hacerlo. Entonces, y... y pusieron a Johnny, oye esto. Pusieron a Pacheco okay. como director okay. musical Ajá. de Alegre Record. Y, y es ahí donde yo dicen, acá, pero espérate un momento. Nosotros podemos, Nosotros vamos, podemos. Da, vamos a darle a eso. Hey, vámonos para el monte. Hey, vámonos para el monte. Vámonos para el monte. Y eh, ya, eh, déjame decirte que en ese, en ese momento álgido de que si la salsa o el merengue en los 80. Sí. Ah, sí, había, había una competencia, eh, había una competencia bueno, fuerte. Yo vi en, en HBO, cuando era HBO de aquella época, que no era tan comercial, eh, un documental hablando de la salsa y el merengue. Y Eddie Palmieri opinó sobre el merengue. Y no se me olvida sí, lo que sí, dijo. Yo, yo, yo vi parte él de... dijo, es que es difícil tú escuchar un merengue y no, no parar a, a, a bailar. bailar. Con no ese jaleo, bailar, esa sí. sofón y tal. Sí. Señores, el merengue es una cosa que mueve a todo el mundo. Sí. Sí. Mira quién habló. Ya eh. no hay merengue. Ya, sí, 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 el merengue sí. Aquí, lo que, aquí, lo, aquí existe merengue. el merengue. Aquí está el merengue. El merengue está aquí. El merengue no va a morir. Eh, eh. Eso son cuentos. No, no va a morir. Ya murió. No, no, no. No, no, no. Es una falta de respeto tuya. No, no, no. no Y mucho menos va a morir hermano de Omega. Es que todos los emboceros son de nigra la música.